по TLP, который будет проходить на реке Днепр снова. И сегодня я буду ловить на фидер. Кирилл, вы что, опять в эту зону поп... Вы опять в эту зону? Ёшкин кот. 33, Я 38. А вы какой? какой? 36, Я 38. Да, мы с вами попали. Специально. Нормально, здесь такой поворот. Мой этот. Да. Так. Мой сектор я сегодня на пляже. Оп, оп. Ну что, говорят, что здесь дела могут быть совсем плохи. Почему? Потому что здесь достаточно мелко. И вчера здесь особо никто не отловился в этой зоне. Вот с моего места взяли двоих подлещиков. Все. Так. Ага. Я постоянно запутываю. На основе плечи стоит? Да. Но мне сказали, что она у меня слишком толстая для, для реки, хотя у меня там 0,12. А почему шок лидер не надо? Вопрос в том, что шок лидер нужен для того, чтобы... Амортизировать. Нет. Про амортизацию шок лидер нужен для того, чтобы можно было тонкой леской, тонкой Забрось? основой ну. забросить более тяжелую коробку. Ну. Но вопрос в том, что если ставить, допустим, ну, сюда вот, ну, в принципе, 0,1, хорошо, 0,8, хорошо. И вот тогда намотаю, что видишь, а 12 резка, она сама по себе, ну, сколько? Ну, порядка сколько? 18 килограмм получается на разрыв. Этого не будет. Кормушка сотка при забросе, ну, это килограмм 6. Трехкратная, это 200 листов плохая. Ну, да. Сейчас ищу себе точку ловли. Еще где у меня мой маркерный груз остановится. Русло под тем берегом, поэтому. Ого, что-то такое. О, господи, смотри, смотри. Там вообще такие что-то. У меня уже клюнуло, наверное, что-то там. Сейчас путину жереха на марках. Опа! Корч. Вот тут вот, вот там вот корч, что это было интересно. Как бы зоны достаточно такие ограниченные здесь, э, как э, вы понимаете, от сектора до сектора. Где-то метров, наверное, может быть 13-15 максимум. Но за счет того, что стоим на повороте, сама площадь ловли, она немного увеличивается. Там, где я стояла до этого, было немножко меньше места. Там, где я была вчера. Сегодня. Надо найти, короче, место, где тормознет. Ну что, как подготовка? Сейчас, две секунды. Кому? Это самое главное. Это тоже прикольно. Без чего Ну что, получается, место ловли я уже себе нашла, но бросать придется очень далеко. 70 метров. 70 метров, конечно, я думаю, что очень скоро устану, но что поделаешь, ловить всего тут немного, 5 часов, поэтому будем стараться.
19. 19 с половиной. Опа! Ладно, хорошо, что я отмерила расстояние. Хорошо, что я померила. На всех соревнованиях все используют очень много животного компонента. Мотыль, опарыш, червь, все, все, все болится. И отправляется на съедение рыба. Получается, когда закармливаем, забрасываем в выбранную точку, жду пока. Выбровку. И там уже ее вытряхивают, так сказать, на стоя. Сегодня другой монтаж абсолютно. Мой самый любимый, самый простой. И кормушку сейчас поменяю. Поставлю ту, которой кормила. Кладки тоже сегодня себе приготовила. Так. Что тут у меня по полудочкам? Так. Ну, естественно, начинаю его ловить с классики. Жик. Это же пескарь, да? Он считается?
Есть еще. Опа, смотрите, кто пришел. Пришел плечичек. Опа. Опачки. Так, еще один рыб. Йоу-йоу-йоу. Это что, галабль? Или клопа? Круто, круто, если это голова. Охренительно просто. Ура! Это кто голаваль? Это не голаваль, это что? А что это за рыба? А что это за рыба? Судья! Что за рыба не знаю? Это больше ли голаваль? Хотя орда вот у нее такая странная. Слушай, он... это мой это носач. Какой носач? Носач это ёрш. Не, подожди, не носач, это... Смотри, какая морда у него вот такая. Не, тот на леща похож, по форме. Сейчас Этот покажу. Вытянут. Это Смотри. больше на, на, на подуста похож. Ну да. А По... подуст в красной книге? Ну По... это точно не усач, сто процентов усач он такой. Усач это он совсем другой. Да. А это... Подуст уже не в красной книге. Нет, подуст не в красной книге. Нет. Давай. Не в красной книге, наконец-то, господи. Забрасываю очень много уже права. Плетенка. Вот вот, вот. Так вот мы ловим и тут периодически. Катера пролетают, мимо фидеров, расставляют, вешают прямо, получается, прямо на деревьях вешают какие-то тут ловушки и ловят хищника, наверное. Так, сейчас рыба отошла с моей точки. Да и время уже обед. Так, походу идет рыба, я надеюсь, что это не корч. Может, мне кажется? Да. Я уже думала, ну пипец. Вот это. Вот и рыба. Ху -ху -ху. Ха -ха. И подлещик, и... и это, два в одно. Но а я уже думала, ну все. Сейчас я всех уделаю. Ну, прям уже руки ходуном стали ходить. Блин, а тут этот заподлист.
Развлечь. Значит, лещ есть раз под лещик, правильно? Тогда не надо крючок. Раз на этот тоже берет, значит, пускай будет этот. Ого, судак? Что это за рыба? Это судак? Смотри. Ну что, второй этап закончился. В принципе, погода какая была, хорошая такая осталась. Но говорят, что грядут переменные. Возможно, это могло тоже сказаться на клеве. Сейчас будет взвешивание и подведение итогов. Ну, сегодня, по крайней мере, у меня получилось не по нулям. В течение всего дня у меня были поклевки, была маленькая рыба, было чуть побольше. Фактически всегда была реакция именно на мотыля. Кормила я сегодня пшеной кашей, которую перемешала чуть-чуть с ароматизированной прикормкой специальной. Как? Ну, как бы лучше, чем вчера. Сегодня добавила в эту кашу, получается, прикормку вабик крупную на леща. Но могу сказать, что основной ингредиент это была пшеная каша и гороховая каша. Вот. Ну и плюс еще секретный ароматизатор добавила. Возможно, он сыграл свою роль. К концу дня прикормка у меня скисла. И что-то вот стал под лещик подходить, пару штук проклюнулось, потом все, он убежал. Мне кажется, что скисла прикормка просто-напросто и все. А вон еще один. Только не выпускайте их, я хочу сфоткаться, то я не с ними говорю. Не, ну блин, я просто фотку все никак на соревнованиях не могу сделать, чтобы сразу все выпускать. Ну что, друзья, второй день третьего этапа любителей фидра закончился. Я сожалею о том, что я пропустила второй этап. Но на то есть уважительная причина, к сожалению. А может быть и к счастью, я была в отпуске, тоже снимала там видосики. Если вы хотите их посмотреть, то ссылочку какую-нибудь оставлю вот здесь вот где-нибудь подсказочку, и вы сможете их обязательно увидеть, хотя бы одну из них. А что принесла мне эта рыбалка? Значит, вчера я отловилась на 60 грамм в своей зоне и была последней. Сегодня я отловилась на 600 грамм в своей зоне и не стала последней. И на самом деле я считаю, что для того места, которое мы занимали э, с моими соседями, у меня достаточно приличный результат. Вчера для меня это было просто что-то, я не понимала, что мне делать. Сегодня я более осознанно уже подошла к ловле и сделала это благодаря тому, что организатор, судьи, участники 
Все давали мне советы и все внесли свой вклад в развитие меня как федериста на реке. И я очень этому рада и благодарна всем, кто не пожалел своих секретов и поделился ими со мной, потому что реально это очень важно для меня. Я ну, не умею ловить на реке. Этот турнир э, мне запомнится как один из самых интересных, наверное, потому что я переборола себя, поехала за более чем 200 километров от Минска, снимала, вы не представляете больше, в каких условиях мы жили. Я просто, блин, стыдно показывать реально ребята, потому что все обломалось. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Всем рыбакам, вне зависимости от направления ловли, не хвостаньте шеи. Пока, друзья. Пока. Друзья, а вот из-за кого не получилось остаться для того, чтобы узнать результаты. Почему? Потому что он ждет. Очень хочет домой, ему одному очень плохо здесь. Мы его очень жалеем. Да? Кто едет домой? Ты поедешь домой? Да, ты же хочешь домой? Едем домой сейчас? Да, моя собака. Хорошая.